So, in den vorherigen Teilen haben wir erstmal zwei von den Boxen umgebaut. Einmal den B1 und die F2. Und äh, der B1 und die F2 ist tatsächlich noch nur mit LK8 bestückt. Ja, die hat mittlerweile beides. Nun könnte ich ja auch nur einen Turm messen, jedes Mal NL4 und LK8 umstecken, um erstmal so mein erstes Preset zu schreiben. Habe ich aber keinen Bock drauf, dieses ganze Umstecken, weil man kann es auch nicht stecken lassen, sonst würde ich ja eine Endstufe mit der anderen füttern. Das ist nicht gesund. Deswegen habe ich die ein bisschen eingedreht. Wir stellen gleich hier unser Messmikrofon hin. Ich mache es auch ein bisschen weiter als einen Meter weg, weil ich möchte eben, dass das Horn, das Horn, die Zitronenpresse und der B1 als eine Einheit zusammenwirkt. Und wenn ich das hier hinstellen würde, hätte ich halt viel mehr äh, Mittelton-Waveguide äh, als hier oben das Horn. Klar, deswegen halt ein bisschen weiter weg, das Top ist ja auch dementsprechend groß. Ähm, und das Mikrofon wird genau hier in die Mitte zwischen den beiden Türmen gestellt und fest und hat somit, somit beide Türme auf Achse. Und somit kann ich einfach einen Turm mit den alten Endstufen bestücken und einen Turm mit unserer Powersoft T904, wofür wir ja nun mal das Projekt schreiben wollen. Momentan sind die beide noch sehr provisorisch umgebaut. Die sind zwar schon ganz, ganz gut geworden, aber wir möchten noch die Speaker und Schalen weiter einfassen. Das machen wir noch, aber Till hat noch einen Termin und bis dahin sind die erstmal so eingeschraubt. Ich schreibe schon mal ein bisschen ein Preset und so weiter, messe erstmal ein Top-Teil mit den alten Endstufen durch. Einmal, was macht die Hochtoneinheit und was macht die Mitteltoneinheit. Das heißt, da muss ich kurz zwischendurch was abklemmen und äh, dann finden wir erstmal raus, wie die, die D und B damals getrennt hat. Dann baue ich das ein bisschen nach. Und dann werde ich hier auch mal ohne Frequenzweiche messen und gucken, was die eigentlichen Sektoren wirklich überhaupt gut wiedergeben können. Ob eine Änderung der Trennung überhaupt im Raum steht, wenn man natürlich auch ein bisschen äh, betrachtet, wie das Ganze überhaupt ähm, akustisch funktioniert. Okay, das und nur zum Experimentieren habe ich es erstmal aufgebaut und jetzt holen wir erstmal Endstufen, Messmikrofon und so weiter. Aber ähm, nur, dass ihr Bescheid wisst, ich möchte erstmal ganz in Ruhe tüfteln. Ich möchte ganz in Ruhe erstmal rausfinden, wie verhält sich die Box und so weiter. Da werde ich euch mit der Kamera noch nicht mitnehmen. Aber ich möchte euch trotzdem am Ende genau zeigen, was haben wir gemacht, warum haben wir das gemacht. Das heißt, ein Video zum DSP einstellen, also zu, zu, den, zu, zu, unseren, zu unserer Her ich kann nicht reden. Zu unserer Herangehensweise wird es noch geben. Am Ende irgendwann. So, ich möchte mich nebenbei auch mal für die Unordnung hier entschuldigen. In Z-Richtung ist es schon wirklich sehr, sehr ordentlich. Wir haben viel umgeräumt. Aber momentan ist es gerade so, dass einfach das akustisch sinnvoller ist, von hier aus da lang zu schießen, weil hier ist schon eine ganze Menge, was, ref was reflektieren ist. Ja, moin. Was, ähm, diffus, de, was den Schall diffu diffusiert, diffus macht. Sowas. <lacht> Und absorbiert. Da wird gerade auch eine ganze Menge Caruso hingepackt. Einfach Stapel hingepackt, damit ich ein bisschen Bass fallen habe damit wir so halbwegs messen können hier drin, weil am Ende ist es auch ein Raum und nicht draußen. Ähm, ja, deswegen stehen die Boxen hier, nicht wundern. Hier steht noch ganz viel Schrott rum, wir sind mega am Aufräumen. Wir haben tatsächlich auch schon einen ganzen vollen Sprinter nur an Müll weggebracht. Das muss ihr mal reinziehen, was sich in der Zeit so ansammelt. An, an Bauabfall, an allgemeinen Kabel, die man aufgehoben hat, alles weg. Gut, und ich habe mal ausgerechnet, theoretisch könnte ohne Probleme eine, T60, äh, eine T904 Zwei F2 betreiben, parallel geschaltet, also Mono, und ähm, zwei B1. Man kann sie auch darauf treten, dass sie vier B1 und zwei F2 anschiebt, eine, aber dann natürlich nicht mehr ausgefahren. Aber am Ende das ist es ja vielleicht 2 dB leiser oder was, also pro Lautsprecher, aber in Summe halt wieder lauter. Deswegen immer, man braucht nicht die volle Leistung. Vor, vor allem ist es ein Horntop, das Ding ist arschlaut. Genau, das heißt, wenn man praktisch wirklich alles ausreizen möchte, man nimmt jetzt irgendwie vier B1 und zwei F2 weil es immer ein besseres Verhältnis ist, dann kann ich das, wenn ich hier Stereo fahren will, mit nur zwei T904 machen. Oder halt sogar drei Bässe und zwei Tops pro Seite, immer noch zwei T904. Das ist der Hammer. Also das, das, das geht tatsächlich. Dadurch, dass die ja Power Sharing hat, kann sie ja mit dem Netzteil den besten die Leistung eher zuschieben als dem Top, weil das Top durch, vor allem durch die Hornaufstellung ähm, sowieso brachial laut ist und brachial empfindlich ist. Aber erstmal basteln. Ich muss sagen, ich bin super froh, dass mein Stativregal fertig gebaut ist, das wisst ihr ja noch gar nicht. Diese ganzen Röhrchen sind mittlerweile alle fest und es nervt nicht mehr rum, wenn man mal ein Stativ sucht, weil es auch nicht in den Kisten bleiben muss. Das ist schon geil. Gut, dann holen wir mal einmal mein Messmikrofon, weil viele gefragt haben, es ist von Isemcon, dieses typische, die typische Messe, die einfach jeder kennt. So, jetzt müssen wir erstmal so eine ungefähre Mitte, weil ich möchte natürlich schon, dass die recht gleich abstrahlen und ich mache die Box ich habe die leicht eingedreht, die sind fast on axis, aber nicht ganz. Also ich will wenigstens so einen kleinen Diffusionsbereich haben. Weil wenn es genau auf Achse geil klingt, hilft mir das nicht. Ich will, dass es so breit gestreut natürlich ein bisschen klingt. Ne? Deswegen 
mache ich mir so ungefähr die Mitte, auf jeden Fall, dass das zwischen beiden Boxen gleich der gleiche Abstand herrscht. Und das werde ich auch gleich noch mit einem Maßband nochmal nachchecken, ruhig noch ein Stück weiter weg. Nicht zu weit, man möchte ja auch nicht so viel Raum drauf haben, das ist immer so eine, das ist immer die Frage. Ne? Nimmt man lieber schön direkt den Lautsprecher ohne viel Raum, was ja eigentlich das Ziel ist. Alter, diese alten Verstärker, die sind zwar ganz schön geil vom Klang her, von der Stabilität und so weiter, aber die wiegen auch 5 Tonnen. So, nur mal so, das sind die alten Verstärker. Ich bräuchte, was wir angesprochen haben, was ich mit zwei T904 machen kann. Ne? Also mal so 6 b 1 und 4 f 2 mit denen man Endstufen. <lacht> Dafür bräuchte ich von den Amps 10 Stück und eines 4 HE. Das muss man sich mal geben. Aber ey, zu dem Zeitpunkt war das schon richtig gut. Ach so, und wichtig ist auch noch vorm Messen. Entweder das linke Gitter ranschrauben oder das rechte Gitter ranschrauben, äh, abschrauben. Eigentlich macht es mit Gitter mehr Sinn, aber da will ich noch komplett aus einem anderen nehmen, nehme ich das auch noch ab. So, so kann also sein, dass ich erstmal die Box, die nur LK8 hat, aufmachen muss. Und dann klemme ich eben einmal Mitteltöner ab, einmal Hochtöner ab und gucke, was macht die Endstufe überhaupt mit den Kisten. Äh, was macht die Endstufe mit den Kisten? So. Deswegen, das Gaffer hier ist jetzt nur zum Abdichten. Die werden ja wie gesagt noch vertieft. Aber jetzt zum erstmaligen Messen, damit das erstmal funktioniert. Und da fällt schnell auf, so einen Speaker zu stecken, ist halt weitaus bequemer, als so ein CA kommen. Ich finde, es sieht doch so viel besser aus einfach. Wobei dieses dünne Kabel, <lacht> dieser Riesenbox, ja, aber ist schon schöner hier. Wenn man sich mal das Gaffer wegdenkt und dass die Schale auch eingelassen ist. Hm. Also man kann vielleicht sehen, ich habe ein bisschen das Umfeld präpariert. Ähm, ist nicht perfekt, aber funktioniert besser als schallharte Wände. Wir haben eine ganze Menge, oder ich erstmal, ähm, Karuseplatten aufgestellt, also wirklich hier an die Balken ran, an die hinteren Traversen noch ran und hinten ins Holzregal, damit einfach wenigstens ein bisschen absorbiert wird und ich ein bisschen weniger Raum drin habe und tatsächlich funktioniert So, also hier ist quasi mein Messplatz <lacht> und man sieht im Regal noch hinten die Karuseplatten und jetzt messe ich erstmal. Ähm, ganz wichtig dabei zum Messer ab. Ich habe jetzt hier mein Mikrofon, ich habe ein ganz gewöhnliches äh, Focusrite Scale 2i2, ein Interface mit mehr Outputs ist sinnvoller, wenn ihr halt in Stereo euer Playback abhören wollt und dementsprechend halt Musik raufgeben möchtet. Weil ihr braucht ja einen Ausgang ähm, zur Anlage fürs Messen, äh, zum Mischpult und einen Ausgang schon als Referenz. Dementsprechend habt ihr natürlich bei einem zwei Output Interface nicht mehr viel übrig. Ähm, ich habe es folgendermaßen gemacht, das Mikrofon geht in Input 1 meines Interfaces. Output 1 vom Interface geht in mein Mischpult. Vom Mischpult wird es ja sozusagen auf links und rechts geschoben und ich kann mit einem Panregler zwischen dem, dem neuen Stack mit Powersoft entscheiden und wenn ich nach rechts drehe mit dem zum alten Stack. Trotzdem brauche ich eine Referenz. Klar, ich kann mir jetzt auch die Referenz aus dem Interface ziehen und in Input 2 geben, aber dann habe ich mein Mischpult nicht zwischen, womit ich hier auch messe. So, das heißt, ich habe äh, sozusagen, da der Output A ja schon im Mischpult anliegt, mich hier in Augsweg 1 genommen und den Pre auf Augsweg 1 rausgegeben und gehe damit in Input 2 meines Interfaces. Ich habe hier zwischen nur eine Line-Trafo, ähm, weil ich nicht weiß, ob der Aux-Ausgang von diesem Mischpult 48 Van äh, Volt Phantom spannungsfest ist und will den halt nicht grillen, deswegen habe ich hier den äh, Trafo zwischen, der das quasi spannungstechnisch entkoppelt und nur halt Audio durchlässt. Das ist der einzige Grund, sonst hätte ich auch direkt draufstecken können, aber ich kann bei dem Interface nicht die Inputs einzeln ähm, Phantom schalten. Ja, ich habe ein bisschen gehört erstmal, stelle ein bisschen ein, wie gesagt, Details folgen dann später. So, ich habe jetzt schon mal die PA gemessen. Ich weiß, wie die F1 klingt, ich weiß, wie der B1 klingt und ich weiß, was sie zusammenspielen. Nicht wundern, das Holzstück habe ich ein bisschen angeschrägt, damit ich nicht immer stehen muss beim Messen. <lacht> Hat es aber auf die Messung jetzt nicht so die großen Auswirkungen. Ähm, ja, ich muss es hinten aufmachen, denn ich muss ja nach der Passivweiche jetzt Hoch- und Mittelton trennen, um zu wissen, was die machen. Das könnte ich theoretisch auch ohne diese Messung ähm, bauen, das Preset, aber ich möchte eben genau wissen, was hat D&B vorher gemacht. Ich habe mir überlegt, ich möchte zwei Arten von Presets schreiben, D&B Vintage, dass es mit den neuen Endstufen nahezu genauso klingt wie mit den alten, dass man die theoretisch mischen könnte, wenn man es wollte. 
Ähm, vor allem, weil die Power of Endstufen so schnell sind, dass auch das Delay zwischen den analogen Endstufen und dem ähm, Power of passt. Äh, ist halt nicht Elakustics mit 3,6 Millisekunden, sondern eben, die sind noch im 0, irgendwas Bereich. Ähm, ich glaube, D und B selber ist auch bei 0,3 Millisekunden, das ist echt krass. Und deswegen halt einmal dieses Vintage-Preset, damit es eben einfach gleich klingt. Und einmal ein Preset, wo ich sage, so würde die Anlage wahrscheinlich nach dem heutigen Geschmack klingen. So, deswegen erstmal aufschrauben. Ich hoffe ja, dass ich die einfach zwischendurch immer wieder anschrauben kann mit zwei Schrauben. Um einfach nur jetzt kurz meine Messung machen zu können. Okay. Dann ziehen wir erstmal Hochton ab, das ist nämlich einfacher. Und gucken mal, was die... Alter! Was die Mitteltöner so machen. Okay. Gut. Dann gucken wir gleich mal, ob die Endstufe eine Fehlermeldung anzeigt. Ob die das irgendwie checkt, weil die haben ja angeblich diesen Sense Drive, der ja parallel geschaltet ist. Mal gucken, was sie sagt. Ich würde sagen, drehen wir erstmal runter und gucken, ob die meckert. Nö. Meckert nicht? Dann messen wir jetzt mal Mittelton. Weitere Details der Lautsprechermessung erfahrt ihr im letzten Teil der Serie. Und hier nun ein paar Löttipps. Zwei 2,5 Quadratmillimeter Leitungen gemeinsam auf einen Speakerkontakt zu löten, ist nervig und gar nicht so einfach. Wenn ihr ebenfalls die Leitung löten wollt und keinen lockeren Flachstecker verwenden möchtet, dann passt jetzt am besten gut auf. Legt nach dem Abisolieren beide Leiter nebeneinander und klappt etwa eine Hälfte beider Leiter in die eine und den Rest in die andere Richtung. Nun verdrillt ihr beide Hälften und klappt die fertigen Würstchen parallel nebeneinander. Stellt euren Lötkolben nun am besten auf eine sehr hohe Temperatur, denn aufgrund des dicken Leiters werdet ihr die Energie brauchen, damit überall alles verzinnt werden kann. Jetzt könnt ihr die verhältnismäßig flache, verzinnte und doppelte Leitung auf einen Speakon-Kontakt löten, ohne dass sich die beiden Kabel dabei trennen. Die Kontakte sind recht dick und auch hier kann ein sehr hoher Strom fließen und die haben durch die Dicke einen sehr geringen Abstand zum Nachbarkontakt. Bitte vergesst hier nicht für die Sicherheit den nötigen Schrumpfschlauch. In den folgenden Bildern fräst Till die Anschlüsse final vertieft in die Lautsprechergehäuse. 